mungkin barangkali itu jadi solusi nanti ibu bisa menerangkan perjalanan silahkan nanti ibu bisa ambil di sini bu ya di kantor ini direkstrasi dulu di sini baru ibu nanti lanjut ke sana ya putar aja bu siapa namanya tadi tadi mas ah ini jangan lagi ada ya 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 akan kegiatan penyekatan sebagaimana implementasi daripada surat edaran gubernur untuk uh, pencegahan daripada covid uh, di wilayah Kalimantan Tengah khususnya yang memasuki wilayah uh, melalui Kabupaten Kapuas dan sesuai dengan surat edaran tersebut kegiatan ini untuk dilaksanakan dalam 14 hari ke depan dan nanti akan dievaluasi tentunya uh, dan dinilai keefektifannya untuk di uh, diperpanjang ataupun tidak. Jadi kegiatan ini melibatkan lintas sektoral terdiri dari unsur kepolisian, TNI, BPBD, kesehatan, disub, pol PP dan pemadam yang tergabung dalam tim terpadu yang satu kali 24 jam bertugas dengan dua sistem apa tiga regu. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk uh, menghindari daripada uh, kegiatan atau mobilitas yang sekiranya tidak perlu. Namun uh, jika um, ingin masuk ke wilayah Kalten agar menyiapkan surat rapid antigen sekurang-kurangnya pengambilan sampel 1 kali 24 jam atau PCR sekurang-kurangnya pengambilan sampel uh, dilakukan se selama uh, 3 kali 24 jam pengambilan sampel uh, sudah barang tentu kegiatan ini ada akses di masyarakat menimbulkan kemacetan, menimbulkan pro dan kontra tapi uh, kami harap pengertiannya karena ini salah satu ikhtiar daripada kita bersama dari pemerintah untuk melindungi warga dari uh, penyebaran COVID yang semakin masif di wilayah kita. Selama yang berlangsung ini sudah 25 kendaraan yang kita putar balikan itu terdiri dari R2 sebanyak 10, ya selebihnya itu adalah R4 dan R6 dan seterusnya. Jadi kegiatan ini akan kita laksanakan uh, sepanjang waktu dan kita uh, tidak apa, apa uh, secara masif uh, agar efektif dan bisa berjalan dengan baik.